シングレスヒールがねすごい綺麗にまとまってと木型にそっくりくれない1枚目がつい込めたとこですどうもこんにちは今日はこの前アッパーを作ったレイジーマンを釣り込みますでちょっとその前に1個やることがあって、えー、こんな感じでアッパーはできてますねで仮釣りをしたんで若干こう丸みがついてますね今までの中でも結構いい出来で釣り込むのが楽しみなんですけどここねエラスティックの部分ここゴムなんで釣り込んでる間に伸びないようにしますこの伸び止めテープをゴムの裏のとこに貼ってこんな感じで貼りましてアッパーで縫ったミシン目に合わせて手回しで針を入れてこれで伸び止めテープをアッパーに仮止めしておきます。そうするとこんな感じでここにテープが仮止めされましたでね糸ピコンってこうやって出てるんですけどこれを引っ張ればすぐ抜けるんで完成した時に糸を抜いて伸び止めテープを外しますよしじゃあやっていくんですがえっ、ー、と中底加工と芯はこんな感じですね中底はこんな感じで、えー、とシングルベルトなんでこっからここまでベルトをつけるように加工しましたこんな感じですねそんで芯はちょっと変わった形ですこんな感じのボコボコしてるんですけどここまでやる必要があるのかはちょっと分かんないんですけどこれサイドエラスティックのねこの部分が結構邪魔するんですよ芯をなのでこんな感じにこのゴムの部分を避けるように芯を入れるような形になってますねこんな感じゴムを避けるためのボコボコですこれ、えー、先芯はこんな感じで、えー先が尖ってますねこのキャップの形に合わせて若干この角度が緩いんですけど芯の方がこんな感じになるようにしてありますじゃあこのアッパートライニングの間に芯を入れていきますよいしょじゃあこのへっこみが合うように押し込みますじゃあ木型に完成ます。いやこの靴めっちゃ釣り込むの楽しみだったんですよね。皮もいいので、釣り込んでね、あの、木型の丸みが出たら、どんな、なんていうか、ツヤツヤになるんだろうと思って、すっごい楽しみだったんですけど、結構木型へのつきも良くて今、かなりね、釣り込みやすいですね。まあ、木型がね、釣り込みやすいっていうのとか、パターンがよくできてたっていうのが結構あって、すごいなんかストレスなく釣り込みますね。今のところね。ちなみにこの木型はあのカリアッパーマンのこの前作ったノルベジェーゼのダービーの靴の木型をベースにこのデザインに合うようにあとパターンが合うように木型をちょっと変えたんですけど僕もね日々木型の研究が進んでてこここうしたらもっと良くなるなっていうのを実践してるとどんどん木型が進化してるんですけどこれでそれで仮靴を作ったらなんかもうね足がみっちみちに入ってて。あの悪い意味じゃなくて靴の中全部足みたいな状況になっててさすがにちょっとやりすぎてた部分があったんで少し余裕持たせたんですけどフィッティング含めこの靴結構完成が気になりますかかとを釣り込んでます革の伸びがね結構良くてすごく綺麗にまとまりそうですとりあえずこういう大きい石はこういうの引っ張って叩いて
これで釘で留めますでまだ全然仮止めですまあまだまだねこういうとこ結構大きめのシワ残ってるんですけどこれどんどんね潰していきますは相当引っ張ります。結構くびれが強いんで。ここ引っ張らないと、干潟に沿ってくれない。うん。はい、土踏まずから後ろが釣り込みましためっちゃいい感じですシームレスヒールがねすごい綺麗にまとまって作りながらちょっとにやけちゃいましたけどそんでねこの土踏まず部分のえぐりここもしっかり木型に皮が沿いましたじゃあ次はこの前の方の釘を取って。ライニングを釣り込みます。こんな感じでライニングが釣り込みました。糊でね、くっついてます。で、次、つま先の芯入れるんですけど。このキャップの位置に入れるので。ここ。ここは先端で。こういう風にね、芯を入れます。つま先のライニングにボンドを塗って。このつま先の芯入れますね。今回つま先の皮二重にしてあるので芯の皮含めて3回つま先釣り込まなきゃいけないですねこのつま先の皮が二重になっていることはダブルキャップとかセパレート等とか言うんですかね、まあ、今回これ初めてやってみるんですけど普通はつま先の皮ってライニングの皮と芯の皮とあとアッパーの皮なんですよなんですけど今回ダブルキャップはアッパーの皮が2枚になるんで単純にそのアッパーの皮の厚み1枚分プラスされて少しつま先にボリュームが出ると思うんですよねあんまりボテッとはしてほしくなかったので少し気持ちねつま先をコンパクトめに細めに削りましたね木型。芯がまだまだたくさん余っているので、これを切ります。こんな感じでめっちゃスッキリしました。で、これを。今度はヤスリで。削っていきます。この芯の始まりのとこ。こうちょっとボコっとしてるのわかりますかね。こういうのをなくしていきます。はい、芯を削ってこんな感じになりましたこの辺のねボコッとした段差もなくなりましたじゃあここに
吸い込みをやっていきますボンドを塗って。ここに2枚あるんですけどまずはどっちも引っ張りますこの辺を固定したのでこれ先端取ってこの表側にの1枚はちょっと開放してこの裏の中の1枚をね釣り込みます邪魔だな表の1枚が。はい、こんな感じで今ね1枚目を釣り込みました一旦、まあ、全然完璧じゃないですけどこの後この2枚目を一緒にもう一回釣り込みます、まあ、こんな感じになってますね1枚目が釣り込めたところですじゃあこの2枚目もいきますちょっとセンターを取りますよいしょっ1枚目に打った釘を取りつつ2枚目と一緒にもう一回1枚目を挟んでよいしょ、つい込みますかなり皮が分厚くなっちゃって相当つい込むのがきついです1枚目、1枚目カットしちゃうのが良かったのかなうんなんとかなりそうな気がするんで、頑張ります。めちゃめちゃ大変だったけど、できました。なんとかなりました。いや、大変だった、これ。ベーコンな感じでね、釣り込みが終わりました。やっぱかかとがめっちゃいいですね。こんな感じでなってて、つま先は、まあ結果的にね、問題なくはできたんですけど。ここのね、もう皮の余りをもうすごくて。もう今このね、余ってる皮が分厚くて、すごい盛り上がってるんですけど。一応このエッジの部分は綺麗に出たんで。まあ、すくい縫いができれば、もうこの辺のね、厚ぼったい皮は切っちゃうんで、大丈夫なんですけど。相当大変でしたねでこうやって見た時、まあ、そんなにねこう厚ぼったい感じはしないですよね。まあ木型をちょっと細めに削ってあったっていうのもあるとは思うんですけどそんなに厚ぼったい感じはせずまあまあ一般的にスマートな感じに仕上がったんじゃないでしょうか。でもねすでにすごい光沢が良くてこんな感じですね。光沢がねすごくいい皮で磨く必要ないぐらいもう光ってますね。前から見るとこんな感じというわけで釣り込みがねできましたこのつま先の皮がね2倍になっただけで時間的にはね45倍かかりましたね大変かなという気がしてたんですけどちょっと予想以上に大変でしたそれダブルトーキャップはもう一回はやりたくないかな<笑>次回ベルトをつけますより靴の形が見えてくると思いますねで結構もう底付けもドレッシーバリバリドレッシーな感じでいくので楽しみですまあ、まだ片っぽねつま先が残ってるんですけどちょっと気合を入れて頑張りたいと思いますというわけでまた次の動画でお会いしましょうああ死ぬ。<笑><笑>